ക്രിയേറ്റീവ് കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഭാരതീയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒന്നാം വർഷത്തിലെ പേപ്പർ വണ്ണിലെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസാണ് യൂണിറ്റ് മൂന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ടേക്സ് എ സ്ലൈസ് ഓഫ് ലൈഫ് എക്സ്പ്ലോർ ഇറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലക്സിറ്റി അപ്പം എന്താണ് ജീവിതത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറികൾ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് വി ഫൈൻഡ് ഫ്യൂ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളി കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ എസ് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ കാണുന്നുള്ളൂ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ചില പിന്നെ എന്താണ് തലങ്ങളെയൊക്കെയാണ് അനാവരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ഷോർട്ട് സ്റ്റോറികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മളുടെ ആ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പം ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നോവലുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങളെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറികളിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറികളിലാണ് മെനി ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലോട്ട് ചില സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്ലോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ തീമുകൾ വരിക ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഹാസ് എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വിച്ച് മേക്സ് ഹസ് എൻജോയബിൾ ഓർ സാഡ് നമ്മളെ വളരെ സന്തോഷവാനാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടകരമാക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചില ടേണിംഗ് പോയിന്റുകൾ എല്ലാ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറികളിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറികളുടെ പ്രത്യേകത ചെറുകഥകളുടെ പ്രത്യേകത ദിസ് യൂണിറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ത്രീ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് റിട്ടേൺ ബൈ ഫേമസ് റൈറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ചെറുകഥകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ആഫ്റ്റർ റീഡിംഗ് ദിസ് യൂണിറ്റ് യു വിൽ ഏബിൾ ടു അനലൈസ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ദാറ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ ഷോ ദ സ്റ്റോറി എക്സിബിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഡിസ്കസ് ഹൗ ദ ലിറ്റിൽ സ്റ്റോറി സൂട്ട്സ് എ പ്ലോട്ട് പ്ലോട്ടിന് അനുസരിച്ച് ഈ സ്റ്റോറി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡെവലപ്പ് ആയെന്ന് പഠിക്കാനും ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദ നീഡ് ഫോർ കമ്പാഷൻ ആൻഡ് ലവ് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അനുകമ്പയുടെയും ആവശ്യകത എന്താണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു പാതി പാഠങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അല്ല ഇസ് ദ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ദ മോഡേൺ ഏജ് മനുഷ്യ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ആധുനിക യോഗത്തിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് സം സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് മൈറ്റ് കോസ് എ മേജർ ചേഞ്ച് ഇൻ അവർ ലൈഫ്സ് ചില സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡേയ്സ് വിറ്റ് ഡേയ്സ് വെയ്റ്റ് എന്ന് ഡേയ്സ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏണി സ്റ്റാമിംഗ് വേയുടെ അമേരിക്കൻ റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറുകഥയാണ് ഡീൽസ് വിത്ത് ബോയ് ഹുസ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു മിസറബിൾ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൊണ്ട് മാത്രം എന്താണ് വളരെ മിസറബിളായി പോയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പാട് കഷ്ടപ്പാടിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ബോയിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇനി ടാറ്റേഡ് ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് കമലാദാസൻ ഇന്ത്യൻ റൈറ്ററാണ് പോട്ടർ ഇസ് ഹൗ മോഡേൺ ലൈഫ് ഹാസ് ബ്രോക്കൺ ദ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഈ ആധുനിക ലോകം എത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദ ഐസ് ആർ നോട്ട് ഹിയർ റെസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ആണ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഒറിജിൻ ആണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുള്ള ആൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് വിത്ത് മച്ച് സ്കിൽ ആൻഡ് ടാക്ട് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ വളരെ സ്കിൽഫുള്ളായിട്ട് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇനി ജനറൽ പ്ലാൻ ഓഫ് സ്റ്റഡി ഫോർ എവറി ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സമ്മറി അതായത് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കീ പോയിൻറ്റ്സ് ടു ബി റിമെമ്പേഡ് അതുപോലെ കീ വേർഡ്സ് ആൻസർ ടു ചെക്ക് ദർ പ്രോഗ്രസും അതുപോലെ മോഡലും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ലെവൻത്ത് ലെസണാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്റ്റോറി വണ്ണാണ് ഡേയ്സ് വിറ്റ് ആണ് സ്റ്റിഹമിംഗ് വേയുടെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുകഥയാണ് ഹി കെയിം ഇൻ ടു ദ റൂം ടു ഷട്ട് ദ വിൻഡോ ഓസ് വൈൽ വി വേർ സ്റ്റിൽ ബെഡ് ആൻഡ് ഐ സോ ഹി ലുക്ക് ഡീൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവൻ
അങ്ങനെ മിസറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവനെ കാണപ്പെടുന്നത് ബട്ട് വെൻ ഐ പുട്ട് മൈ ഹാൻഡ് ഓൺ ഹിസ് ഫോർ ഹെഡ് ഐ ന്യൂ ഹി ഹാഡ് ഫീവർ അവൻ്റെ തലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിയിൽ കൈവച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവന് നല്ല പനിയുണ്ട് യു ഗോ അപ്പ് ടു ബെഡ് ഐ സെറ്റ് യു ആർ സീക്ക് നിനക്ക് പിന്നെ അസുഖം വന്നിരിക്കുകയാണ് നീ പോയി വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിക്കോളൂ ഐ ആം ഓൾറൈറ്റ് ഹി സൈഡ് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പറയാം വെൻ ദ ഡോക്ടർ കെയിം ഹീ ടെക്ക് ദ ബോയ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്നപ്പോൾ ആ ബോയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഐ ആസ് ദി ഹിം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു എന്ന് മാത്രം ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സ് ദ ഡോക്ടർ ലെറ്റ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഡിസിൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേർഡ് ക്യാപ്സൂൾസ് വിത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗിവിങ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ഗിവിങ് ദം അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരേണ്ട രീതി ഒക്കെ എഴുതി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ആയിട്ടുള്ള ഈ പനി മാറാനുള്ള ക്യാപ്സൂളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ വാസ് ടു ബ്രിങ് ഡൗൺ ദ ഫീവർ ആൻഡ് അതർ പെർഗേറ്റീവ് ഒന്ന് സുഖപ്പെടുത്താനും ഒന്ന് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഫീവർ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരാനും ദ തേർഡ് ടു ഓവർകം ദ ആക്സിഡ് കണ്ടീഷൻ വയറ്റിലുള്ള അസിഡിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ദ ജേംസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ക്യാൻ ഓൺലി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ആസിഡ് കണ്ടീഷൻ ഹി എസ് പ്ലൈൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസേൻ്റെ വൈറസൊക്കെ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെയാണ് ആസിഡ് കണ്ടീഷൻ വയറ്റിലെ അറ്റസഡ് ആയിട്ടുള്ള അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഹി സീംഡ് ടു നോ ഓൾ അബൌട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ ആൻഡ് സെഡ് ദർ വാസ് നത്തിങ് ടു വറി അബൌട്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ പറ്റി എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ഇഫ് ദ ഫീവർ ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ അബോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഡിഗ്രീൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വാസ് ലൈറ്റ് എപ്പിഡമിക്ക് അതാണ് കുറച്ചൊരു മാരകമായിട്ടുള്ള ഫ്ലൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എപ്പിഡമിക് ഓഫ് ഫ്ലൂ ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ ഡേഞ്ചർ ഇഫ് യു അവോയ്ഡ് ന്യൂമോണിയ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും മേലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമോണിയ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു ബാക്ക് ഇൻ ദ റൂം ഐ റോട്ട് ദ ബോയ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ആൻഡ് മെയ്ഡ് എ നോട്ട് ഓഫ് ദ ടൈം ടു ഗീവ് ദ വേരിയസ് ക്യാപ്സൂൾസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ എഴുതി വെച്ചു അതിന് ക്യാപ്സൂൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ നോട്ടായിട്ട് എഴുതി വെച്ചു ഡു യു വാണ്ട് മീ ടു റീ ഡു യു വാണ്ട് മീ ടു റീഡ് യു അപ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വായിച്ച് വായിക്കണോ അല്ല പുസ്തകങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വായിക്കണോ ഓൾ റൈറ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സെറ്റ് ദ ബോയ് കുഴപ്പമില്ല വായിച്ചോളൂ എന്ന് പറയണം ഹിസ് ഫേസ് വാസ് വെരി വൈറ്റ് ആൻഡ് ദർ വാസ് ഡാർക്ക് ഏരിയ അണ്ടർ ഹിസ് ഐസ് കണ്ണുകളിലൊക്കെ ഡാർക്ക് ഏരിയയും മുഖം മുഴുവൻ വിളറിയും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ മുഖം ഹി ലേ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ബെഡ് സീംഡ് വെരി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം വാട്ട് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ അങ്ങനെ അന്നേരം എന്താണ് സ്റ്റിൽ കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് എന്താണോ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് അവനെ ഒരു ഓർമ്മയില്ലാത്ത പോലെ കാണുന്നു ഐ റീഡ് അലൗഡ് ഫ്രം ഹവാർഡ് ഫയൽസ് ബുക്ക് ബുക്ക് ഓഫ് പൈറൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഹവാർഡിൻ്റെ വയലിൻ്റെ ബുക്ക് ഓഫ് പൈറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചു കൊടുത്തു ബട്ട് ഐ കുഡ് സി ഹി വാസ് നോട്ട് ഫോളോയിങ് വാട്ട് ഐ വാസ് റീഡിങ് പക്ഷെ ഞാൻ വായിക്കുന്നതിനൊന്നും അവൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ഷാറ്റ്സ് ഐ ആസ്റ്റ് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ദ സെയിം സോ ഫാർ ഹി സെറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് കുഴപ്പം മാറ്റമൊന്നുമില്ല എന്ന് അവൻ പറയുന്നു ഐ സാറ്റ് അറ്റ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ ബെഡ് ആൻഡ് റീഡ് ടു മൈ സെൽഫ് വൈൽ ഐ വെയ്റ്റഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ടു ബി ടൈം ടു ഗീവ് അൻ അതർ ക്യാപ്സൂൾ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്യാപ്സൂൾ കൊടുക്കാനുള്ള സമയമാവുന്നവരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ബെഡിനഴുകെ ഇരുന്നു ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബി നാച്ചുറൽ ഫോർ ഹിം ടു ഗോ ടു സ്ലീപ്പ് അപ്പോൾ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ബെഡിലേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയ എന്താണ് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് ബട്ട് ദെൻ ഐ ലുക്ക്ഡ് അപ്പ് ഹി വാസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ ബെഡ് ലുക്കിംഗ് വെരി സ്ട്രേഞ്ച്ലി പക്ഷേ അവൻ ബെഡിൻ്റെ താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു വൈ ഡ
the cut brush brush and all the grass and the bare ground has been vanished with ice ice na aranjyo ondu idellam apratishamayadu pole aanu kaanunnathu avada kutti kaadukalo chedigalo benna marangalo onnum kaananilla i look the young irish setter for a little walk and read and along a frozen creek appo njan endu needu njan ee set endanu njan oru walk up ni vendite porthekki irangi but it was difficult to stand or walk on the grassy surface and the red dog slipped and slithered and i fell twice njan rendu avashyam veenu adavala dog endu idu slip aayi appo hard once dropping my gun and having it slide away over the ice angane endu idu ende gun ഐസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോയി പോയി സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് നിൽക്കുന്നത് വി ഫ്ലഷ്ഡ് എ കവി ഓഫ് ക്യുൽ അണ്ടർ എ ഹൈ ക്ലേ ബ്ലാങ്ക് വിത്ത് ബാങ്ക് വിത്ത് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബ്രഷ് ആൻഡ് ഐ കിൽഡ് ടു ആസ് ദ വെൻറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സൈറ്റ് ഓവർ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബാങ്ക് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പം ദൂരെ മൺതട്ടയിൽ പിന്നെ കാടുകൾ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെടിവെച്ച് അതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു സം ഓഫ് ദ സം ഓഫ് ദ കവേ ലിറ്റിൻ ട്രീസ് ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം സ്കാറ്റേഡ് ഇൻറ്റു ബുഷ് പൈൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നെസസറി ടു ജമ്പ് ഓൺ ദ ഐസ് കോട്ട് അറ്റ് മൗണ്ട്സ് ടു മൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബ്രഷ് സെവറൽ ടൈംസ് ബിഫോർ ദ വുഡ് ഫ്ലഷ് അപ്പം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചാടിങ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ coming out while you were poised unsteadily on the icy sprangy bush they made difficult shooting and i killed uh, to massive uh, five and started back pleased to have found a uh, cave close to the house and happy there were so many left to find on the another day we cave pakshigala pidikan vendittan adeham shramichondirikkunnathu അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു ട്രീൻ്റെ മുകളിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് അതേപോലെ ബുഷിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ അവ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഏറ്റവും പിടിക്കും എന്നാണ് അത് നോക്കുന്നത് കമ്മിങ് ഔട്ട് വൈൽ യു വെയർ പോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റഡിൽ ആണ് ഐസ് അപ്പോൾ ഈ ബുഷുകളുടെ എന്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടാണ് അപ്പോൾ മാസ എന്താണ് മിസ്റ്റ് അഞ്ചെണ്ണം മിസ്സായി അതിൽ ഒന്ന് എന്താണ് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റി ആൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബാക്ക് പ്ലീസിങ് ടു ഹാവ് ഫൗണ്ട് എ വെരി കവേ ക്ലോസ് ടു ദ ഹൗസ് വീടിനോട് ചേർന്ന ഒരു കവേനെ കണ്ടതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷവാനാണ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ദർ വയർ സോ മെനി ലെഫ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഓൺ അനദർ ഡേ മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കവകൾ അവിടെ വന്നിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പിടിക്കാമെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ ഹൗസ് ദ സെഡ് ദ ബോയ് ഹാർഡ് റെഫ്യൂസ് ടു ടു ലെറ്റ് എനി വൺ കം ഇൻ ടു റൂം അപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ബോയ് ആരെയും റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടിപ്പിക്കുന്നില്ല യു കാൻ കം ഇൻ ഹി സെഡ് യു മസിൻ്റ് ഗെറ്റ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് അപ്പോൾ നിങ്ങളാരും വരണ്ട എന്നാണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നത് ഐ വെൻഡ് അപ്പ് ടു ഹിം ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഹിം എക്സാക്ട്ലി ദ പൊസിഷൻ ഐ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹിം അപ്പം ഞാൻ അവനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോയ അതേ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് അവൻ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഫേസ്ഡ് ആണ് ബട്ട് വിത്ത് ദ ടോപ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ചീക്സ് ഫ്രഷ്ഡ് ബൈ ഫീവർ അതിൻ്റെ എന്താണ് കവൽ തടങ്ങളാകെ ചുവന്ന് തുടുത്തിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റിൽ ആസ് ഹി ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് ഹി ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ ബെഡ് അതെ സ്റ്റാ ഞെട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവൻ്റെ അവനെ കാണപ്പെട്ടത് ഐ ലുക്ക് ഐ ടു കീസ് ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്ത് പോകാൻ ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഏകദേശം നൂറാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഐ സെറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ഫോർ ഫോർ ടെൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടുവും അതുപോലെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ഫോർ ടെൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വാസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹി സെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ആണെന്നൊക്കെ കുട്ടി പറയാം ഹൂ സെറ്റ് സോ ദ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ആണ് പറഞ്ഞത് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഓൾ റൈറ്റ് ഐ സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ടു വറി അബൌട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ആണ് നീ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഐ ഡോൺ വറി ഹി സെറ്റ് ബട്ട് ഐ ക്യാൻ കീപ്പ് ഫ്രം തിങ്കിങ് പക്ഷേ പേടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ചിന്തകൾ മാറുന്നില്ല ഡോ ഡോൺ തിങ്ക് ഐ സെറ്റ് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഈസി എന്താണ് വലിയ ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല നീ സമാധാനമായി കിടന്നി
take this with water so marinu kodukana vellam kudichalan pare do you think it will do any good idu konda vella kaari undo enna avan chovikkana of course it will ipana kaari unde i sat down and opened the pirate book and commenced to read appo njan ee pirate book eduthittu veendu avanu vendi vaaikkan vendi thodangi but i could see he was not following but avan is sradhikunnilla ennu enikku manasilayi so i stopped avanu nanu njan adu endi idu vaayana nerthi vechu about what time do you think i am going to die ഞാൻ എപ്പോഴാണ് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഞാൻ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അബൌട്ട് ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ബി ബിഫോർ ഐ ഡൈ ഇനി എത്ര സമയം കൂടി ഉണ്ട് എനിക്ക് മരണത്തിന് എന്നാണ് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയണ്ട് ഗോയിങ് ടു ഡൈ വാട്ട് ഈസ് എ മാറ്റർ വിത്ത് യു എനിക്ക് നീ മരിക്കാൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല നിനക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓ യെസ് ഐ ആം ഐ ഹേർഡ് ഹിംസ് എ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഡോക്ടർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ ഐ ഹാഡ് ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് ടു ടി ഡൈ ഓൾ ഡേ ഈ ദിവസം മുഴുവൻ അവൻ ഇങ്ങനെ എന്താണ് മരിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുകയായിരുന്നു സിൻസ് എവർ സിൻസ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അപ്പം എന്താണ് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയിൽ ഈ മരണത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുക പുവർ യു പുവർ ഷാറ്റ് സൈസ് ആയിട്ട് പുവർ ഓൾഡ് ഷാറ്റ് നീ എന്താണ് അല്ലയോ എന്താണ് പുവർ ഷാറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് മൈൽസ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇതെന്താണ് മൈലും കിലോമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെയാണ് വി ആർ ഇൻഡ് ഗോയിങ് ടു ഡൈ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മരിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് തെർമോമീറ്റർ അതെന്താണ് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തെർമോമീറ്റർ ആണ് ഓൺ ദാറ്റ് തെർമോമീറ്റർ തേർട്ടി സെവൻ ഈസ് നോർമൽ അപ്പോൾ ആ തെർമോമീറ്ററിൽ തേർട്ടി സെവൻ ആണ് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഓൺ ഓൺ ദീസ് ഇറ്റ് ഈസ് നയൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അതേസമയം ഈ തെർമോമീറ്ററിൽ എത്രയാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നോർമൽ ആ റിഷ്യൂവർ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഡോക്ടർ ഫാരൻ ഹീറ്റിലാണ് പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു എന്ന് കുട്ടി വിചാരിച്ചത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേടി അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവൻ കണക്കാക്കുന്നത് മരണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കഥയുടെ ഉള്ളടക്കം ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഹേണ സ്റ്റെമിങ് ഇസ് എ ഫേമസ് അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റ് ആണ് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ഇലീനിയോസിലാണ് അമേരിക്കയിലാണ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നൈനിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഹി ബിഗാൻ ടു ഏൺ ഹിസ് വൺ ലിവിങ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ വേരിയസ് കപ്പാസിറ്റീസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം തേടിയിരുന്നു ഹി സേർവ്ഡ് ഇൻ ദ ആർമി ഡ്യൂറിംഗ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എന്നാൽ ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ആർമിയെ സേവിച്ചു ഹി വാസ് അവാർഡ് നോവൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ for his novel the old man and sea old man and sea ennu orena novel nadahathine nobel prize kittirund adale 1961 la marichcha hen mn streaming way was a characteristic style marked by short and effective sentences that is it is valare effective aayittla short aayittla sentences gal ezhidikkonde janangalde hrudayathile hrudayathile kayari koodiya oru veliya eluthukaranana adha a day sweet is a story where a boy is ill oru ill aayittla boy e pettulla story aanu day sweet എ ഡേയ്സ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറു കഥയാണ് അതിൽ ബോയ് എന്താണ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പയർ ഹിംസെൽഫ് ടു ഡൈ മരിക്കാൻ തയ്യാറായി കിടക്കുകയാണ് എന്താണ് കാരണം അതിൻ്റെ റോങ് ഐഡിയ ടെമ്പറേച്ചറുകളെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെർമോമീറ്ററുകളെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള റോങ് ഐഡിയ കൊണ്ടാണ് അവൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് മരണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഫാരൻ ഹീറ്റ് തെർമോമീറ്ററും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തെർമോമീറ്ററും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ ഇത് ബേസിറ്റ് അതിൻ്റെ സമ്മറി എന്നിട്ടുണ്ട് ഹൂ സെഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ആരാണ് ഡോക്ടറാണ് പറഞ്ഞത് ഹൗ ഓൾഡ് ഷർട്ട്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസേഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാം ഫാദർ ഗോ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ഡിഡ് ഹി കില്ല എനി ആനിമൽസ് കില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതുപോലെ പോയിൻസ് കീ പോയിൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് നയൻ ഇയർ ഓൾഡ് ബേബി ബോയ് ആണ് അദ്ദേഹം കുട്ടി അതുപോലെ എന്താണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഗോ മരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ എന്താണ് ലൈവിത്ത് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രീസ് എഡ് ബോയ് ടെല്ലിംഗ് ദ സ്കൂൾ ദാറ്റ് അവൺ കുഡ് ലൈവിത്ത് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് കുട്ടി എവിടെ നിന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആസ്റ്റ് ഫാദർ വെൻ വുഡ് ഹി വുഡ് ഡൈ എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത് നോക്കി ചോദിക്കുന്നു ഫാദർ വാസ് പസൽഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹിസ് ബിഹേവ് അപ്പോൾ ഫാദറിന് മനസ്സിലായി